இன்னொரு லீல அந்த மாமா சொல்றார் கல்கத்தாவில் அவர் இருந்தபோது நடந்தது அங்க ஒரு பால்காரம் அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு பால்காரம் அவன் கூடவே அங்க இருக்கான் அவனுக்கு வேறு கேதார்நாத் பாண்டே அப்படின்னு பேர் பிராமணம் இவாத்துக்கெல்லாம் பால் போடுறோம் நல்லா இருப்பான் நல்லா உற்சாகமாக வேலை செய்யக்கூடியவன் திடீர்னு ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதத்தில் உடம்பு அப்படியே மெலிஞ்சு போய் நடக்க கூட முடியாமல் ஆயிடுச்சான் இவர் எங்கேயோ யாத்திரை போனவர் வந்தார் வந்தோடனே இந்த மாமா கேட்குறார் மாமா என்ன கேட்குறார் அப்படின்னா என்ன பார் இப்படி ஆயிட்டேன் உடம்பு என்னாச்சு அப்படின்னு ஒன்று அவன் ஒவ்வொன்று அழுது ஒரு ரிப்போர்ட்டை கொண்டு வந்து காட்டுறான் அவனுக்கு பிளட் கேன்சர் அப்படின்னு அசஸ் பண்ணிவிட்டான் அவனுக்கு அதுலேயும் பிளட் கேன்சரில் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அந்த பிளட் கேன்சர் அவனுக்கு எங்கே வந்துடுத்து அப்படின்னா ஒயிட் பிளட் செல்ஸில் அவனுக்கு கேன்சர் ரத்தத்தை டிரான்ஸ்யூஸ் பண்ணி ஏற்றின்னு இருந்தால் இப்போ டபிள்யூபிசியில் அவனுக்கு வந்ததுனால என்னாச்சு அப்படின்னு விட்டால் அந்த டபிள்யூபிசியை மட்டும் கரெக்ட் பண்ணுறதுங்கிறது முடியாது அதனால் அவனுக்கு ஒரு முப்பது நாள் நாற்பது நாள் உனக்கு லைஃப் அதுக்குள்ளே நீ சந்தோஷமாக இருந்துக்கோ என்ன இருக்கும் அவன் எப்படி சந்தோஷமாக இருப்பான் முப்பது நாள் நமக்கு நல்ல வேலையாக என்றைக்கி எக்ஸ்பைரி டேட்னு தெரியாமல் இருக்குது அதனால் சந்தோஷமாக இருக்கும் தெரிஞ்சுதுன்னா இன்னும் ஐம்பது வருஷத்துக்கு செத்து போயிடுவான் ஐம்பது வருஷம் சொன்னால் கூட அதே நினச்சி இப்போ அதுக்கு முன்னாடி டிக்கெட் வாங்கிடுவான் இல்லையா டெய்லி காத்தால் கேலண்டரே கழிக்க மாட்டான் ஏன் அப்படி ஒரு நாள் போகிறதே ஒரு நாள் காலக்ஷேபோன கர்த்தவியா க்ஷீணம் ஆயுகு க்ஷணே க்ஷணே யமசிய கருணா நாஸ்தி விளையாட்டா கதை சொல்லிவிட்டேன் சிரிச்சு விட்டோம் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஆயுசு குறைஞ்சுண்டே போகிறதே தினயாமின்யோ சாயம் பிராத்தகா சிசிரவ சந்தௌ புனராயாத்தகா கால கிரீடதி கச்சதி ஆயுகு ததபின முஞ்சதி ஆசா பாசா ஒரு பயலுக்கும் ஆசா பாசம் விடுறது இல்லை லைஃப் போயிண்டே இருக்கு தினயாமின் ராத்திரி பகல் வருது சிசிர வசந்த கோடை காலம் குளிர்காலம் வசந்தங்கள்லாம் மாறிண்டே இருக்கு பார்த்துட்டே இருக்கான் சார் போன வருஷம் மழை பெஞ்சு சார் இந்த வருஷம் மழை பெஞ்சு சார் என்ன வெயில் அடிக்கிறதான்னு சொல்லிட்டு இருக்கானே தவிர இப்படி தலை முடி கிருபானந்த வாரியார் சொல்லுவார் மனுஷனுக்கு மட்டும் ஒரு பெரிய அவமானம் பார் என்ன தெரியுமா உங்களுக்குலாம் இந்த தலைமுடி நரைக்கிறதுங்கிறது மனுஷனுக்கு தான் உண்டான் கரடி எவ்வளோ முடி வச்சுன்னு இருக்கு கரடிக்கு எங்கேயாவது ஒயிட் ஹேர் இருக்கோ பாருங்க கழட்டு கரடியாக இருந்தாலும் கரு கருன்னு இருக்கும் அது இல்லையா கரடிக்கு வந்து டை அடிக்க வேண்டிய ஒரு கஷ்டமே கிடையாது மனுஷனுக்கு தான் இந்த டை அடிக்க வேண்டிய ஒரு கஷ்டம் இல்லையா அது போல் ஏன் அப்படின்ட்டா கண்ணதாசன் சொல்கிற மாதிரி யமன் நமக்கு போடுற டிக்லர் மெமோ அனுப்புகிறான் நாற்பது வயசு ஆகிடுத்து நம்ம ஒழுங்கு ஆயிக்கோ இது இப்போ தான் வந்து டாக்டர்கிட்ட போய் செக்கப் பண்ணால் அவளே சொல்லிவிட்றாள் என்னமோ இது இருக்குது அது இருக்குதுன்னு நம்மளை கிளப்பி விட்டு பீதியை கிளப்பி விட்டு நாளைக்கே செத்தே போடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அதனால் எமன் ஒன்று லெட்டர் போட வேண்டியது இல்லை பாதி டாக்டரே லெட்டர் போட்டு நம்மளை சமாப்தி பண்ணிவிடுவான் அதனால் காலக்ஷேபம் ந கர்த்தவியாக க்ஷீணமாயு ஹூ க்ஷணே க்ஷணே ஒரு போயிண்டே இருக்குது ஜலம் பானையிலேருந்து தண்ணி சொட்டுற மாதிரி போயிண்டு இருக்கு எமஸ்ய கருணா நாஸ்தி எமனுக்கு வந்து ஒரு நாளும் கருணைங்கிறது கிடையாது அதனால் கர்த்தவியம் ஹரி கீர்த்தனம் ஏதன் நிர்வித்தியமானாம் இச்சதாம் அகுதோபயம் யோகினாம் நிருப்ப நிர்ணீதம் ஹரேஹே நாமானு கீர்த்தனம் அப்படின்னு ஹரி நாமானு கீர்த்தனம் பண்ண வேண்டியது எல்லாருக்கும் விதிக்கப்பட்ட ஒரு தர்மம் பிரம்மம் பிராமண ஜாதி நாம் கர்த்தவியம் நித்திய கர்ம விருதுன்னு பிராமணனுக்கு முக்கிய தர்மமா நாம சங்கீர்த்தனத்தை சொல்லியிருக்கு அதனால நாம சங்கீர்த்தனங்கிறது யுக தர்மம் எல்லாரும் செய்யக்கூடிய தர்மம் விசேஷ தர்மம் கிடையாது அதனால நாம சங்கீர்த்தனத்தை விடக்கூடாது அந்த கேதார்நாத் என்ன பண்ணினான் அப்படின்னு விட்டா அவனுக்கு வாழ்க்கை முப்பது நாள்னு சொல்லிவிட்டா கதை சொல்லிவிட்டேன் நம்ம தான் நினச்சிப்பா இப்போ நம்மளாம் இங்கே சந்தோஷமாக உட்காந்துண்டு நிம்மதியாக ஆச்சாரியா சரணம் தருப்போம் இல்லையா இந்த சமயத்தில் எவ்வளோ கேன்சர் இன்ஸ்டியூட் இந்தியாவில் இருக்குது சின்ன குழந்தைகள் ஆரம்பித்து எவ்வளோ வயசானவா வரைக்கும் லைஃபுக்கு போராடுறா எவ்வளவு பேர் ஐசியூல கோமா ஸ்டேஜில் இருக்கா ஆப்ரேஷன் ஆகி ரெக்கவர் ஆகின்னு இருக்கா எவ்வளோ பேருக்கு ஹோப் என்னன்னு தெரியலன்னு டாக்டர் சொல்கிறா பகவானை பிரார்த்திச்சுக்கோன்னு சொல்கிறா நம்ம போய் பிள்ளையார்கிட்ட குட்டிக்கிறதுக்கும் விஜய ஹாஸ்பிட்டல்லையோ அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளையார்கிட்ட போய் ஒருத்தன் நிற்கிறான் பாருங்கோ அவனுக்கு தான் அந்த சமயம் தான் பகவான்னா என்னென்னு அவனுக்கு தான் தெரியும் அவனுக்கு தான் தெரியும் நம்ம போகும்போது இப்படி இப்படி இப்படிலாம் பண்ணிட்டு போகிறவன் பகவான்ட்ட அதெல்லாமும் பக்தி தான் அதெல்லாம் அஞ்சலி இப்படி இப்படியும் பா சில பேர் என்னமோ இப்படி இப்படியும் மா சைக்கிளில் போகும் பிள்ளையார பார்த்து இப்படி கை காட்டுவான் என்னென்னவோ பண்ணுறான் இல்லையா என்னென்னும் பல எவ்வளவு மனுஷன் இருக்கானோ அவ்வளோ விதமான சைன் பகவானுக்கு வச்சுருக்கான் சில பேர் பகவான்ட்டையும் ஹாய் அப்படிங்கிறான் ஹலோ அப
ஏன் அப்படின்னு அவர் வாயை திறக்கிறது இல்லை அப்படின்னு கல் மாதிரி இருக்கணும்னு கல்வியுகத்தில் அர்ச்சாவதாரமாக வந்து உட்காந்துருக்காரு இல்லையா நான் பார்ப்பேன் சைக்கிளில் ரெண்டு கையும் சில பேர் விட்டு விட்டு கையை கும்பிடுவான் பின்னாடி ஓயின்னு பஸ் வரும் வாக்கிங் மூணு எனக்கு வயத்தில் புளிய கிடைக்கும் இவன் ப பைய வேற மாட்டின்ட்டு இந்த ஸ்கூலுக்கு போகிற பையங்க நான் விளையாட்டுக்கு சொல்லலை நீங்கள் ஆரியகவுடா ரோடில் அந்த ஆப்டிக்கல்ஸ் இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் அந்த அம்புஜம் ஸ்கூலில் ஏதோ ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது அந்த ஸ்கூலுக்கு பக்கத்தில் புருஷ ஸ்கூல் இருக்குது போல இருக்குது அதுக்கு பையங்க போவாங்க பாருங்க கார்த்தால் கொல நடுங்கும் எனக்கு எவன் எப்போ சட்னி ஆமான்னே தெரியாது அவன் அங்கே அவன் பண்ணுற கூத்து அந்த அந்த அங்கே ஒரு வித விநாயகர் கோவில் இருக்கு இல்லையா அதில் அவன் பண்ணுற கூத்து தாங்க முடியாத கூத்து பண்ணுவான் அந்த மாதிரி பக்தி இல்லை நான் விளையாட்டாக கதை சொல்லிட்டேன் தவிர உலகத்தில் எவ்வளவு பேர் கஷ்டப்படுறான் சாப்பாடு இல்லாமல் எவ்வளவு நாடுகளில் இன்னைக்கு செத்துன்னு இருக்கா தண்ணி இல்லாமல் செத்துன்னு இருக்கா எங்கெங்கமோ பாம் போட்டு ஆளவோ க்ளோஸ் பண்ணுறான் எவ்வளவு நாட்டில் ஸ்திரீகளை கொலை பண்ணுறா வெளியில் வந்தால் ஸ்திரீகளை கொலை பண்ணுறா படித்தா கொலை பண்ணுறா இவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருந்து ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி துக்க தோஷ அனுதர்ஷ சுற்றி பாரு எல்லா நாடுகளுக்கும் நான் போயிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட முப்பது நாடுகளுக்கு நான் போயிருக்கேன் எல்லா நாட்டிலையும் நம்ம தான் நினைக்கிறோம் அமெரிக்காவில் இருக்கிறவங்க சுகமாக இருக்கான் ரஷ்யாவில் இருக்கிறது எல்லாருக்கும் துக்கம் உண்டு எல்லாருக்கும் கஷ்டம் உண்டு விரலுக்கு தகுந்த வீக்கம் யார் ஒத்த நிம்மதியாக இருக்கான் அப்படின்ட்டா யார் குரு கிருபைக்கு பாத்திரமானானோ அவனே நிம்மதியாக இருக்கான் வேற யாரும் உலகம் நிம்மதியாகவே இல்லை அப்படி நிம்மதி இல்லாத வெளியில் போய் பாருங்க எல்லாரும் எப்படி கஷ்டப்படுறா நம்மளை பகவான் எப்படி வச்சிருக்கான்னு பாருங்க ஒரு க்ஷண ஹதயத்தில் கை வச்சு பாருங்க பெருமாள் எப்படி நம்ம கிருப்ப பண்றாருங்கிறது தெரியும் பெருமாளுக்கு கண் இருக்கா கேட்கறிய பெருமாளுடைய கிருப்ப நீ உட்காந்துட்டு இருக்க சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஜெரிமானம் ஆறுது கால் நடக்கிறது கார்த்தால எழுந்திருந்தா உனக்கு ஞாபகம் என் பேர் என்னன்னு எனக்கு ஞாபகம் வருது எங்க ஆத்து மாமிய ஞாபகம் வருது மறந்து போயிடுத்துனா என்ன பண்ணுவ வெளியில் போன காத்து உள்ள வரலனா என்ன பண்ணு ஒரு நிமிஷம் பகவத் கிருப்பையை நினைச்சுப்பாரு ஒவ்வொரு விஷயமும் பகவான் அப்படி படைச்சு வச்சு நம்மளை காப்பாற்றுறான் அந்த பிரபுவுக்கு நம்ம நன்றி செலுத்த வேண்டாமா அதனால கதை சொல்கிறேன் அவருக்கு ஒரு மாதம் கெடு அப்போ அவருடைய ஹிருதயம் நமக்கு வர வேண்டாம் ஆனால் அவளுடைய கஷ்டம் என்ன குருநாதா அந்த கஷ்டம் எனக்கு வரக்கூடாதுன்னு பிரார்த்தனை பண்ணுறதை விட உலகத்தில் யாருக்குமே வரக்கூடாது அப்படிங்கிற பிரார்த்தனை தான் சத்சங்கம் அடுத்த வாழ்க்காக நம்ம பண்ணுற பிரார்த்தனைக்கு பலம் ஜாஸ்தி நமக்காக நம்ம பண்ணுற பிரார் பிரார்த்தனை வீக்னஸ் நம்ம அடுத்த வாழ்க்காக பண்ணினா தான் நமக்காக நாலு பேர் பண்ணுவா ஒரு இங்கிலீஷ்காரன் ஒரு புக்கு எழுதியிருக்கான் ஹூ கிரை வென் யூ டை படித்து பார்க்கணும் ஒரு மனிதன் அவன் வாழ்ந்து இன்னைக்கு அப்துல் கலாம் இன்னைக்கு கிரிமேட் பண்ணியிருக்கான் இங்கே இருக்கிறவா எல்லாரும் தெரிஞ்சுதோ தெரியுதோ ஒரு சொட்டு ஜலமாவது நம்ம விட்டுருப்போம் என்ன பண்ணிட்டார் அவர் என்ன பண்ணிட்டார் யோஜனை பண்ணி பாருங்கள் அதுதான் நமக்கு லைஃபுக்கு எக்ஸாம் ஒரு உன்னதமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார் அவ்வளவுதான் தன்னுடைய கடமையை செஞ்சார் எளிமையா இருந்தார் அதுதான் வாழ்க்கை அவர் எங்கேருந்து வந்தாரோ அங்கே போயிட்டார் அவர் முஸ்லீமோ கிறிஸ்டியனோ ஹிந்து அதெல்லாம் தெரியாது ஆனா பகவத்கீதேங்கிற அம்மாவுக்கு ஒரு உத்தம புத்திரன் அப்து டாக்டர் அப்துல் கலாம் சிறந்த ஆசிரியராக இருந்தார் கடைசி வரைக்கும் அவர் என்ன வா என்ன செய்யு தன்னுடைய ஜீவிதத்தை கழிக்கணும்னு நினைச்சாரோ அது செஞ்சுட்டு இருக்கும் பொழுது அவர் பிராணம் போச்சு அதுதான் ஒரு மனிதனை நிர்ணயம் பண்ணுறது எனக்கு பிரபச்சனம் பண்ணுறது பிடிக்கும் குருநாதருக்கு பிரபச்சனம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் வாழணும் நூறு வயசு நூற்றி இருபது வயசு வாழணும் ஆனால் எத்தனை வயசு வாழ்ந்தாலும் ஏன் நூற்றி இருபது வயசு வாழணும் ராமானுஜாச்சார் மாதிரி வாழணும் ஆயுசுன்னா அப்படி இருக்கணும் அச்சு பிச்சுன்னு வாய் ஆயுசு இருக்கும் தீர்க்க ஆயுசு இருக்கணும் அதுக்கு தகுந்த பலத்தை பகவான் கொடுக்கணும் ஆத்ம பலத்தை கொடுக்கணும் சோத்த தின்ற பலம் கிடையாது சோத்து எவ்வளவு அதிகமாக தின்றியோ அந்த அளவுக்கு உனக்கு பிண்டம் தான் ஆத்ம பலம் வரணும் ஆத்ம பலம் எப்படி வரும் ஆச்சாரியால் கிருப்பைனால தான் வரும் இப்போ அவனை கொண்டு வச்சுட்டா அவனை தூக்கி போட்டாச்சு அப்போ இவாத்துக்கு ஒரு மாமா வந்திருக்கார் எங்கேயோ ஒரு தெலுங்கர் ஒருத்தர் வந்திருக்கார் அவன் வந்து இவா ரெண்டு பேர்ட்டையும் அழறான் அழுதோன்னு அந்த பால்காரம் அழறான் அழுதோன்னு இவா ரெண்டு பேருக்கு ஒரே சமயத்தில் மனசில் தோன்றது பரமாச்சாரியால்கிட்ட கூட்டின்னு போகணும்னு தோன்றது ரெண்டு பேரும் பரமாச்சாரியால் பக்தா உடனே இவர் சொல்கிறார் இப்போ தான் நான் நினச்சேன் பரமாச்சாரியால்கிட்ட இவனை அழைச்சின்னு போகணும் இது நம்ம எல்லாருக்கும் உள்ள ஒரு குணம் என்னிடத்தில் யாராவது வந்து கஷ்டம் சொன்னா அப்படின்னு விட்டா உடனே போய் சுவாமிஜிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு நினைப்போம் எப்படியாவது இவரை சுவாமிஜிட்ட அழிச்சின்னு போயிடணும் அப்படின்னு தோணும் ஏன் அப்படின்னு விட்டா நம்மளால் ஒன்றும் பண்
ட்ரெயின்ல ஏறி கிளம்பிட்டா வந்து காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தாச்சு காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தோடனே ஆச்சாரிய அழிவா வந்து நேரம் வாழைக்கெல்லாம் கொடுத்தார் பேச முடியல ஆச்சாரிய அழி ஜபத்துக்கு போயிட்டார் ராத்திரி ஆகாரம் முடிஞ்சது உள்ள போயிட்டார் காரத்தால தான் தரிசனம்னு சொல்லிட்டா ராத்திரி பதினோரு மணி ராத்திரி பதினோரு மணி இருக்கும் இவாள்லாம் ரோட்ல படுத்துட்டு இருக்கா அங்க வந்த இடத்துல ஒண்ணும் இல்ல வெளியில படுத்துட்டு இருக்கா இவா அந்த காலத்து காஞ்சிபுரம் இந்த மாதிரி வசதி எல்லாம் இல்லாத காலம் இல்லையா பதினோரு மணிக்கு கையில ஒரு லாந்தர் விளக்க எடுத்துட்டு யாரோ நடந்து வர சத்தம் கேட்டது எழுந்து பார்த்தா ஆச்சாரியா நடுங்கி போயிட்டா நடுங்கி போய் அப்படியே நமஸ்காரம் பண்றான் அந்த பால்காரம் பெங்காலியம் அவனுக்கு பாஷை தெரியாது இல்லையா இவரை பார்த்த உடனே மகாபுருஷ தரிசனம் ஆச்சு இல்லையா கதறி கதறி வாய் விட்டு அழ ஆரம்பிச்சுட்டான் உடனே அவனை ஆசுவாசப்படுத்தி அவன் இடத்துல என்னங்கிறத ஹிந்தியில் அவன்கிட்ட சம்பாஷணை பண்ணா பெரியவா உடனே இவர் வந்து உள்ள போந்து கூட வந்தவர் தமிழ்ல அவன் சொல்றதை எடுத்து சொன்னார் பெரியவா சொன்னா நீ நகர் அவனை சொல்ல சொல்லு அப்படின்னு அவனை சொல்ல சொல்லு நீ என்ன பண்றேன்னு கேட்டா அவனை அவன் சொன்னா பால்காரன் அப்படின்னா பெரிவா அந்த ராத்திரியிலையும் பெரிவாக்கு பெரிவா வாக்குலேருந்து அந்த வார்த்தை நீ பாலில் தண்ணியை கலப்பியா இல்லை தண்ணியில் பாலை கலப்பியா முதல் கேள்வி கதறிவிட்டான் காலில் கா காலில் விழுந்துட்டான் ஒன்றும் பதில் பேசலாம் ஒரே கேள்வி அவனை அடிச்சிட்டா நீ பாலில் தண்ணியை கலப்பியா இல்லை தண்ணியில் பாலை கலப்பியா பதில் பே பெரிவா இவர்கிட்ட திரும்பி இந்த பால் தொழிலில் இது ஒரு கஷ்டம் இந்த கலப்படம் அப்படிங்கிறது தவிர்க்க முடியாத ஒரு தோஷம் சில சமயங்களில் நேர்ந்துடும் சில சமயங்களில் வா முதல்ல என்றைக்காவது ஒரு நாள் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பாலில் தண்ணியை கலப்பா அப்புறமா தவிர்க்க முடியலேங்கிறதுக்காக தண்ணியில் பாலை கலக்க ஆரம்பிச்சிருவா பரமாச்சாரியல் சொன்னா இவனுக்கு உடம்பு சரியா போகும் இவன் இந்த பால் தொழிலையே விடணும் அப்படின்னா பால் தொழிலையே விடணும்னா பால் விற்கிறத இவன் இன்னியோட நீ ராத்திரியோட நிறுத்தணும் அப்படின்னா அவன் எத்த தின்னா பித்தம் தெளியும்னு இருக்கான் அந்த பெங்காலி அவன் உடனே என்ன சொன்னா விட்டு விடுறேன் விட்டு விடுறேன் விட்டு விடுறேன்னு கதறினான் கார்த்தால என்ன வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு போயிட்டா பெரியவா கார்த்தால கூட்டின் போனார் ஸ்நானம் பண்ண வச்சு அவனை கூட்டின்னு போனார் முதல் நாள் ராத்திரி அவங்க சரியா போடும்னு சொல்லிட்டாரு அவர் அவனுக்கு ஹோப்பு கிடைச்சி விடுது சரியா போடும்னு சொல்லிட்டார் ஒரு நாள் காலத்தால் இவன் போய் நமஸ்காரம் பண்ணினான் நமஸ்காரம் பண்ணோன்னு ரொம்ப பிரசன்னமாக இருந்தா பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணினா கழுத்தில் வந்து பெரியவா வந்து ஒரு எலுமிச்சம்பழ மாலை பெரியவாளுக்கு போடுவா எப்பொழுதுமே இந்த எலுமிச்சம்பழ பா மாலை போட்டிருந்தா பெரியவா அந்த எலுமிச்சம்பழ மாலை எடுத்து பெரியவாளே உங்களுக்கெல்லாம் ஸ்திரீகளுக்கெல்லாம் தெரியும் பூ கட் பண்ணுவா இந்த சொர சொரன்னு இருக்கிற தரையில் கார்னரில் வச்சு அந்த நாரை இப்படி எப்படின்னா அது பட்டுன்னு அருந்துடும் அந்த மாதிரி பெரியவாளே வச்சு இப்படி கட் பண்ணோடனே ஒரே ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை விட்டோம் அழகாக அதுலேருந்து உருவினா திருப்பி அந்த மாலையை முடி ஏன்னா அந்த மாலை யாரோ ஸ்ரத்தையாக தொடுத்துருக்கா அதை கழட்டி இப்படி போட்டானா அந்த எலுமிச்சம்பழம்லாம் அப்படி செதறித்துனா அந்த மாலையை தொடுத்தவா பொதுவாக ஹரே ராமா சொல்லிட்டு தான் தொடுத்துருப்பா இல்லை ஆச்சாரியாவில் மனசில் நினச்சிட்டு தொடுத்துருப்பா அவளுடைய ஸ்ரத்த அவளுடைய ஒரு அன்பு வந்து வீணாப்படும் இல்லையா மகான்கள் அந்தளவு கவனமாக இருப்பா சிஷ்ய அண்ணா சொல்லுவா ராமர் இப்படி ஒரு விரலை அசைச்சார்னா அதில் ஒரு தர்மம் இருக்கும்பா அந்த மாதிரி பரமாச்சாரியால் இந்த மகான்கள்லாம் ஒவ்வொரு விஷயத்துலேயும் அதில் தர்மம் உண்டு தர்மம் இல்லாமல் ஒரு காரியம் கெக்க வைக்கான்லாம் பண்ண மாட்டாவா எல்லாத்துலேயும் அர்த்தம் உண்டு எல்லா வார்த்தைக்கும் அர்த்தம் உண்டு அதனால் அந்த ஒரு பழத்தை மட்டும் அப்படி எடுத்து கையில் வச்சுட்டு ரெண்டு நிமிஷம் கண்ணை மூடிட்டு அவனை கிட்டே கூப்பிட்டு அந்த பழத்தை கொடுத்தார் அவன் அதை வந்து பிரம்மா விஷ்ணு சிவனுடைய சேர்ந்த சொரூபம் மாதிரி கையில் வாங்கிட்டான் அந்த பெங்காலி அன்றைக்கே பஸ்ஸை பிடிச்சி அன்றைக்கே ட்ரெயினில் ஏறினா ஊருக்கு வந்துட்டான் ஊருக்கு வந்து அவன் முப்பது அவன் நினச்சான் பெரியவா சொன்னதுனால ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் நமக்கு உயிர் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும்னு நினச்சினு தான் அவன் போனான் ஊருக்கு போனவன் என்ன பண்ணினான் அப்படின்னு விட்டா அந்த அந் அவனுக்கு அதுலேருந்து சுவாமி என்ன அப்படின்னு விட்டா சாலக்கிராமம் மாதிரி இந்த எலுமிச்சம்பழம் தான் வாரத்தில் சாமி அந்த எலுமிச்சம்பழத்தை வச்சு அதுக்கு எல்லாத்தையும் நேவேத்தியம் பண்ணி அதுக்கு தீபாரதனை காட்டி இப்படி இருந்தான் இல்லையா ஹிஸ் லைஃப் வாஸ் எக்ஸ்டெண்டட் பை டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் யாருக்கு ஒயிட் பிளட் செல்ஸில் கேன்சர்னு சொன்னாலோ யாருக்கு முப்பது நாள் கெடுன்னு சொன்னாலோ அவனுக்கு லைஃப் எக்ஸ்டெண்டட் பை தேர்ட்டி இயர்ஸ் யாராவது முடிவு யாராவது நம்ப முடியுமா ஈ டைட் இன் ஏ நேச்சுரல் வே அப்போ வந்து இது அது இதனால தான் ஒருத்தனுக்கு சாவுன்னு கிடையாது நிமித்த மாத்திரம் பவ சவ்ய சாச்சின்னு கீதையில இது எல்லாமே ஒரு நிமித்தம் தானே ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கான் ஒரு பஸ் போச்சு நான் பார்த்துருக்கேன் ஹைதராபாத்ல நடந்து போக நடந்து போயிட்டு இருந்தான் லாரி போச்ச
இன்னொரு ஆக்சிடென்ட் பார்த்தேன் பைக்கோட நேர போய் லாரியில் மோதினோம் அடியில் போனால் பின்பக்கம் வழியாக எழுந்து வரோம் ரெண்டு நிமிஷத்தில் ஒரு அடிப்படாமல் அப்போ லாரி தூங்கிட்டு இருக்கான் வீட்டுக்குள்ளே எங்கள் ஊரில் நடந்தது தூங்கிட்டு இருந்த வீட்டுக்குள்ளே லா பஸ்ஸு உடச்சின்னு வந்து வீட்டுக்குள்ளே வந்துடுத்தோம் என்ன பண்ணுவேன் காம்பவுண்டுக்குள்ளே படுத்துன்றதோ சட்னி பண்ணி எடுத்தோம் சாவுங்கிறது நீ எங்கே இருந்தாலும் வரும் நீ இரும்பு பொட்டியில் இருந்தாலும் உடச்சி தூக்கின்னு போடுவோம் அவன் கிட்ட பர்மிஷன் கேட்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது எம தூதர்களுக்கு ஆனால் மகான்களுடைய கிருப்பையினால் நிறையா கதை இருக்குது யோகி ராம்சுரத்குமார் கதையெல்லாம் சொன்னோம்னா யமன் ஒருத்தனை பிடிக்க வந்துட்டான் அவர் பை சான்ஸ் டயர் விற்கிறவர் அவர் யோகி ராம்சுரத்குமார் தரிசனத்துக்கு வந்துட்டார் எல்லாரும் கிளம்புறா திருவண்ணாமலையை விட்டு இந்த பர்டிகுலர் ஆசாமியை விட்டு யோகியார் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா உள்ள போன்ட்டார் உள்ள போன்ட்டார் அவன் சொன்னான் எங்க பெண்டு பிள்ளைகள்லாம் தெரியாது நம்ம ஊருக்கு இன்னைக்கு ராத்திரியோட போய் ஆகணும்னார் நீங்க இருந்து வெளியில வித்வுட் மை பர்மிஷன் திஸ் பெகர் வில் நாட் அலோ யூ அவுட் சைட் மை ஃபாதர் இஸ் நாட் அலோயிங் டு கோ அவுட் அப்படின்ட்டார் அவரை பெகர்னு சொல்லிப்பார் ராமர ஃபாதர்னு சொல்லுவார் அவர் யோகி ராம்சுரத் கம்பீர புருஷர் கம்பீரமான புருஷர் சாட்சாத் அவர் வந்து சூரிய வம்சத்தில் வந்தவர் பரமாச்சாரியர் தான் சொல்லுவார் உத்தரப்பிரதேசம் அவருக்கு ராமர் வந்த வம்சத்தில் வந்தவர் அந்த குலத்தில் வந்தவர் அதனால தான் அவர் ராமபக்தி அவருக்கு அவருடைய குரு பப்பா ராமதாஸ்ன்னு பேர் கோட்டி கணக்கில் ராம ஜபம் பண்ணுவார் ஆச்சரியமான புருஷர் நினச்சி பார்க்க முடியாத சித்த புருஷர் உள்ளே போட்டார் அவர் அவரை மீறி அங்கேருந்து திருவண்ணாமலை யாரும் வெளியில் போக முடியாது யூ கான்ட் எஸ்கேப் உள்ளே போட்டார் ஒரு நாள் ஆச்சு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் உள்ளே வச்சுட்டார் அவனை சண்டைக்கு வந்துட்டான் அவன் எப்படி நீங்க என்ன இவ்வாறு உள்ள வச்சு கன்ஃபைன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா கிட்ட கொஞ்சம் வாடா அப்படின்னா கம்மியர் அப்படின்னா அங்கே பாரு அப்படின்னா வெளியில பார்த்தா லாந்தகம்பத்துக்கு மேல மூணு பேர் உட்காந்துருக்கான் அவனுக்கு தெரியறது இந்த இந்த உருவத்தில் இருக்கிற நமக்கு நார்மலா வந்து சாகிறதுக்கு முன்னாடி எம தூதர்கள் தெரியும் பா அவனுக்கு காட்டி கொடுக்குறார் உட்காந்துருக்கான் பாரு மூணு பேர் வெளியில போனா சுலுக்கு போட்டு அவனை தூக்கிடுவான் பை த பிளஸிங்ஸ் ஆஃப் மை ஃபாதர் யூ ஆர் சேஃப் இயர் ஐ எம் ஒன்லி வெயிட்டிங் ஃபார் தம் டு கோ பேக் ஐ எம் பிரேயிங் அந்த மூணு நாள் அவர் அப்படி தவிச்சிருக்காராம் சாப்பிடலை தூங்கலை ராமநாமம் அப்படி ஜபிச்சிருக்கார் யாருக்காக அனாயாசமாக எங்கேயோ காத்து வாக்கில் தரிசனம் பண்ண வந்தார் ஒரு டயர் வியாபாரி யோகி ராம் சுரோத்குமார்னு யாருன்னு தெரியாது யாரோ நண்பர் போகிறாருன்னு கூட வந்தார் அவரை பிடிச்சி உள்ளே வச்சு அவர் உயிரை காப்பாற்றி வெளியில் அனுப்பினார் அப்படின்னு விட்டால் சாதுக்களுடைய கிருப்பை எப்படி இருக்கு நினைச்சா வா கருமாவே மாற்றி கொடுப்பா நினைச்சா மாற்றி கொடுப்பா எல்லாருக்கும் மாற்றினா அப்புறம் கருமாங்கிறதுக்கு அர்த்தம் இல்லாமல் போயிடுமே இப்போ மையா அத்தியட்சம் என்ன பிரகிருதிகின்றதுக்கு என்ன அர்த்தம் இருக்கு யாரோ செய்ய வேண்டியவனுக்கு கருமாவை மீறி அவனுடைய சுகிருதம் ஒன்று இருக்கும் பொழுது அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவா புக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அவனை காப்பாற்றி கொடுப்பா மகான்கள் அதனால தான் மகான்கள் நார்மலி கார்மிக்கில் வந்து அவ கன்ஃபியூஷன் பண்ண மாட்டா மாற்ற மாட்டா கருமாவை விடையே விட்டுருவா கீதையில் பகவான் பகவான் சுபத்திரைக்கு உபதேசம் பண்ணும் பொழுது பத்ம வியூகத்தை உபதேசம் பண்ணுறார் சுபத்திர தூங்கி விட்டா பகவானுக்கு தெரியாதா வயிற்றில் இருக்கிற குழந்தை கேட்டுன்னு இருக்கான் இவன் பத்ம வியூகம் பாதி தான் கற்றுப்பான் மீதி கற்றுக்கலன்னு தெரியாதா பெரியவனானோ ஏ அபிமன் இங்கே வாடா ஏ மருமானே இங்கே வயான்னு சொல்லி பகவான் சொல்லி கொடுத்துருக்க முடியாதா பகவான் சொல்லி கொடுக்கல ஏன் அப்படின்னு விட்டா அவனவனுடைய கர்ம வினப்படி அவரவர் விதி வகை அப்படின்னு நான் ஆழ்வார் அவனவனுடைய விதி வகை அதில் போய் பகவான் தலையிட மாட்டான் மகாபுருஷர்கள் தலையிட மாட்டான் தலையிட்டான்னா அப்புறம் டே டேங் டெய்லி எல்லாரையும் சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் தரிசனத்துக்கு வரவனெல்லாம் மிரட்டிகிட்டே இருக்கணும் அப்புறம் ஒரு பயம் வரமாட்டான் அவரை பார்த்தாலே இல்லை தலை தலைதறிக்கே ஓடுவோம் அதனால் இந்த பால்காரனை காப்பாற்றி கொடுத்தார் இது ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு லீலை யாராலையும் பண்ண முடியாத லீலை அப்படிங்கிறதுல இது ஒரு முக்கியமான லீலை அதுக்கப்புறமா அடுத்த ஒரு சந்தர்ப்பம் ஆச்சாரியாள் காஞ்சிபுரத்தெலாம் இருக்கா இல்லை ஆச்சாரியார் வந்து திருவண்ணமருதூர் கேம்ப் ஆச்சாரியாள்கிட்ட பொய் சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறதுக்கு கோ பூஜை பண்ணுவா பசுமாடு வரணும் ஒரு பசுமாடு இல்லை யானை மாதிரி இருக்குமா அந்த பசுமாடு ஸ்ரீமடம் பாலுமாமா தான் அது சொன்னார் அந்த பசுமாட்டை டெய்லி காத்தால கொண்டு வருவா பெரியவா அதுக்கு பூஜை பண்ணுவா ஆர்த்தி காட்டுவா வாழைப்பழம் கொடுப்பா ஒரு நாள் அதுக்கு பதிலாக வேற ஒரு மாட்டை ஓட்டின்னு வந்துட்டான் வேற ஒரு மாட்டை ஓட்டின்னு வந்தோடனே அவங்ககிட்ட கேட்டார் அந்த பசு எங்க அப்படின்னார் அவன் ஏதோ அதுக்கு உடம்பு சரியில்லை அதனால் அதுக்கு எதோ மா டாக் ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பியிருக்கேன் அப்படின்னு எதோ சொல்லிவிட்டான் பூஜை பண்ணிவிட்டார் பூஜை பண்ணி இந்த மாட்டை மாட்டை இது பண்ணிட்டா ஆச்சாரியர் என்ன பண்ணார் பூஜை பண்ணி முடித்த கையோட கையில் தண்டத்தை எடுத்துட்டார் நடக்க
ஊருக்கு வெளியில் ஒரு வயக்காட்டில் ஆச்சாரியா நடந்து போகும்பொழுது அந்த மாடு அங்கேருந்து மா அப்படின்னு குரல் கொடுத்துருச்சு இவரை பார்த்தோன்னே இவர் இவர் தானே தேடின்னு போகிறார் அந்த பசு மாடு இவரை பார்த்தோன்னே குரல் கொடுத்துருத்தோம் குரல் கொடுத்தோன்னே என்ன ஆச்சு அப்படின்னு விட்டால் நேர ஆச்சாரியா அது கிட்டே போனோடனே அங்கே போனால் அங்கே இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாம் அங்கே இருக்கிறவாள்லாம் உழவர்கள் குடியான எல்லாம் ஓடி வந்துட்டாங்க இந்த மாதிரி மடத்தில் இருக்கிற சொன்னால் இது பரமா ஆச்சாரியாள் மாடு ஆச்சாரியாள் பூஜை பண்ணுற மாடுன்னொன்னே அவள்லாம் கண்ணத்தில் போட்டுட்டு தெரியாமல் தப்பு பண்ணிட்டோம் சாமி தப்பு நடந்துருத்தோ அந்த மாடு வந்து இங்கே நிறையா வேலையை மேஞ்சுடுத்தோ அதனால் நாங்கள் பிடிச்சி கட்டி வச்சுருக்கோம் அதுக்கு நஷ்ட ஈடு கொடுத்தா தான் நாங்கள் கொடுப்போம்னு இங்கே ஒரு வழக்கம் உண்டு உங்கள் மாடுன்னு எங்களை தெரியாமல் போச்சு எங்களை மன்னிக்கணும் மன்னிக்கணும் அவுத்து விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் காலில் விடுறா அதை அவுத்து விடு அப்படின்னா அவுத்து விட்டுன்னு அழிச்சுன்னு போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஊரில் தலையாரி ஒருத்தான் இருப்பான் இல்லையா அவனை கூப்பிட்றா நீ வா அப்படின்னா மாடு எவ்வளோ மேஞ்சுது அப்படிங்கிறார் அவன் வந்து ஏதோ ஒரு கணக்கு சொல்கிறான் இவ்வளோ குழி மேஞ்சுது என்னமோ ஒரு கணக்கு சொல்கிறான் இவ இந்த மாடு மேஞ்சதில் அவனுக்கு எவ்வளோ விளைச்சல் வரும் ஏதோ எட்டு கூடை வரும் என்னமோ ஒரு கணக்கு சொல்கிறான் உடனே அந்த எட்டு கூடைக்கான பணம் எவ்வளோன்னு கணக்கு போட்டு அவன் கையில் பட்டுவாடை பண்ணி மாட்டை ஓட்டின்னு வாடான்னார் சிம்பிளான விஷயம் வேறு யாராவது தான் என்ன பண்ணுவா அவன் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு ஆனால் என்ன மாத்து கழிச்சுன்னு வந்துருவான்னு இல்லையா அவன் விவசாயி அவனுக்கு யார் காம்பன்சேட் பண்ணுவா இந்த விவசாயியுடைய கஷ்டமும் தெரியும் அந்த மாட்டினுடைய கஷ்டமும் தெரியும் இவன் சொன்ன மா பால்காரன் சொன்ன பொய்யும் தெரியும் அப்படின்னு சர்வஜரானா உட்காந்துட்டு இருக்கார் இது யாராவது நீ பொய் ஏன் பொய் சொன்னு இவர்கிட்ட ஒரு வாரம் இவன்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்பார் அவர் கேட்க மாட்டார் அந்த பசு மாடு யாரும் காப்பாற்ற மாட்டான்னு தெரியும் ஆனால் இவரை பார்த்தோன்னா அது அங்கேருந்து குரல் கொடுக்கறது அப்படின்னு விட்டா காப்பாத்த வந்த பரமேஸ்வரன் இது ஞாபகம் வரும்பொழுது அந்த குளத்துலேருந்து யானை கத்தித்தான் யானை நாம ரூபங்கள் இல்லாத ஒரு பரமாத்மாவை கூப்பிட்டுது அது ஆதி மூலமே அப்படின்னு கூப்பிடும் பொழுது இவர் கருடன் மேல ஏறி உட்கார்ந்து சந்தோமையேன கருடேன சமுக்கியமானகா சக்கராயுதகா அபியகமதாசு ஏதோ கஜேந்திரஹா அப்படின்னு சாட்சாத்து ஸ்ரீமன் நாராயணனா வந்தார் அப்படிங்கிற ஸ்ருதியின் வழியா வந்தார் ஸ்ருதி சப்தத்தோட வந்தார் அப்படின்னு மெனக்கெட்டு ஸ்ரீவாகதம் அவருடைய ரூப லட்சணங்களை சொல்றது அப்படி சொன்ன வந்த பகவான ஏபம் ஏபம் உபவர்ணிதம் அந்த கஜேந்திரன் இப்படி உப இப்படி வர்ணிச்ச அந்த பரபிரம்ம ஸ்வரூபம் ஒரு ரூபத்தை எடுத்து பக்தானுகிரகார்த்தம் சங்கு சக்கர கதாதாரியாக பீதாம்பரதாரியாக கருடாரூடனாக அந்த பிரபு வந்துட்டாருன்னு இது என்ன பண்ணிது நாராயணா அகில குரோ பகவன் நமஸ்தே ஒரு தாமரையை தூக்கி போட்டது உடனே அதை எடுத்து வச்சுட்டார் பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் அந்த புஷ்பம் யார் கொடுத்தா கஜேந்திரன் கொடுத்தா ஏற்றுப்பார் கஜேந்திரன் எப்படி கொடுத்தான் பக்தியோட யோமாம் பக்தியோட எமன் கொடுக்குறானோ பிரயச்சதி எனக்கு எமன் கொடுக்குறானோ ததகம் பக்தி உபகிருதம் அஸ்னாமி பிரயதாத்மனகா இந்த பிரயதாத்மனகாக்கு இன்னைக்கு வியாக்கியானம் சொல்லணும் அப்படின்னு விட்டா பக்தி யோகத்தில் இருக்கக்கூடிய மகாபக்தனுடைய லட்சணம் பூரா சொல்லணும் இந்த குணங்கள் எல்லாம் கஜேந்திரனுக்கு இருந்தது இந்த குணங்கள் எல்லாம் ஒரு யானைக்கு எப்படா வந்தது அப்படின்னு விட்டா பிரகலாத சுவாமி அதுக்கு பதில் சொல்றார் வரல பகவான் கொடுத்தாருங்கிறார் மன்யே தனாபிஜனூபிரேஜ பிரபாவ பல பௌருஷ புத்தியோகாராதநாயகி பவந்தி பரஸ்ய புசோ பக்தியாத்துதோஷ பகவான் கஜயூத பாய பெரிய பெரிய ரிஷிகள்லாம் உன்னை தேடின் இருக்கா நீ ஆம் டேக்கா கொடுத்துடுற ஒரு யானைக்கு பக்தியா து தோஷ பகவான் கஜ யூத்த பாய ஒரு யானை கூட்டத்தினுடைய தலைவன் எந்த விதமான படிப்பறிவு எந்த விதமான ரூபலாவண்யம் குலம் சம்பத்து ஆழ்பட தேஜஸ் ஓஜஸ் யோகம் எது புத்தி எதுவும் கிடையாது ஒரு யானைக்கு என்ன இருக்கு இதெல்லாம் இந்த பன்னெண்டு விதமான குணங்களும் அற்றவனான ஒரு யானையினுடைய ஒரு ஸ்தோத்திரத்துக்கு நீ வந்திய அப்படின்னுட்டா பகவான் எதுவும் பார்க்கறான் ஆனைக்கன்று அருளைந்த கண்ணராய் உனையனோ கலைகனா கருதுமாரே தொண்டரடி பொடியாழ்வார் கலைகன் அப்படின்னா அவர் தான் நமக்கு சரணாகத வத்சலன் அவர் தான் நமக்கு ஆசிரியம் அப்படின்னு நான் என்னைக்கு நம்ப போறேன் அங்கே இங்கேயும் எவ்வளவு நாள் நான் அல்லாட போறேன் அதனால அப்படி நம்பித்து அந்த பசுமாடு நம்பித்து அந்த பசுமாட்டுக்கு அந்த நம்பிக்கை வருமா அப்படின்னுட்டா ஆச்சாரியாளுடைய கட்டாட்சத்தினால வரும் வரும் ஏன்னா ஒரு யானைக்கு வந்துத ஜாப பரமம் ஜாப்பியம்ங்கிறார் ஸ்ரீ பாகவதத்தில் உயர்ந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லித்துங்கிறார் எப்படி சொல்லித்து பிராக்ஜென்மணி அனுசிக்ஷிதம் பூர்வ ஜென்மால பண்ணினதுனால வாயில் வந்ததுரா அப்போ பூர்வ ஜென்மால வந்து வந்தது யார் கிளப்பி விட்டான் அப்படின்னு விட்டா கீதையில் பகவான் சொல்கிறான் நான் தான் கிளப்பி விட்றேன் அப்படிங்கிறான் 
அதனால் இன்னொரு சந்தர்ப்பம் திருவசநல்லூரில் திருவண்ணாமலத்தூர் பக்கத்தில் ஒரு யானை பெரிய யானை என்ன பண்ணிவிட்டு கிடுகிடுன்னு போய் தண்ணி குடிக்கலான்னு குளத்தில் போச்சு கஜேந்திரன் சொன்னதுனால இந்த லீல ஞாபகம் வருது குளத்தில் போய் இறங்கி எடுத்தோம் குளத்தில் நடுவில் பார்த்தா ஒரு மடு மாதிரி வெட்டி வச்சுருக்கா பள்ளம் ஒன்று துணி துவைக்கிற பள்ளமோ ஏதோ ஒன்று வெட்டி வச்சிருக்கா ஒரு நாலஞ்சு அடி அது அதில் போய் யானை விழுந்துடுத்து அதுலேருந்து யானை யாரும் எழுந்திருக்க முடியல ஒரு நாள் அரை நாள் அதை இழுத்து கயத்த கயத்த போட்டு கட்டி இழுத்து பார்த்தா யானை முயற்சி பண்ண மாட்டேங்கிறது யானையால் வர முடியல யானை அப்படியே விட்டால் என்ன ஆகும்னு தெரியல தண்ணியை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல தண்ணியை இறைச்சி யானையை தூக்குறதா என்ன பண்ணுறதுன்னு அவளுக்கு தெரியல கிராமத்தில் இது ஒரு புது அனுபவமாக இருக்கா அவளுக்கு பெரிவா திருடமுருதூரில் இருக்கா திருடமுருதூர் பெரிவாட்டை ஓடி வந்து இது மாதிரி பெரிவா யானைக்கு இந்த மாதிரி ஆயிடுது அப்படின்னு ஒன்று கிடுகிடும் தண்டத்தை எடுத்து பெரிவா நடந்து வந்துட்டான் பெரிவா அங்கே வந்தோன்னு ஒன்றுமே இல்லை இப்படி பெரிவாவில் பார்த்தோன்னா அந்த யானை பூன்னு ஒரு சப்தம் கொடுத்தது பெரிவா அப்படி கையை தட்டி வாடா அப்படின்னா யூ ஓன் பிலீவ் குடுகுடுன்னு அந்த யானை தண்ணியிலேருந்து வெளியில் ஓடி வந்துட்டு வித்தின் ஆஃப் டே வா கட்டி இழுத்து அது ஒரு முயற்சி பண்ணாத அந்த யானை ஒரு க்ஷணம் பெரிவா அப்படி அப்படி கையை தட்டி இப்படி வாடான்னா வந்துடுச்சு யாருமே நம்பலை இவா லாரி கட்டுறதா பெரிய யானை எப்படி இழுக்கிறது தண்ணியை பம்ப் பண்ணுறதா அப்படின்னு கூப்பிட்டுருந்தா ஒரு வார்த்தை தான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம யானை மாதிரி எவ்வளவு மதம் பிடிச்சி குழியில் நின்றுண்டு சம்சாரத்தில் இருந்தாலும் பெரியவா சங்கல்பிச்சா ஓடி வந்துடுவோம் பெரியவாளுடைய சங்கல்பம் இருந்ததுன்னா நம்ம ஓடி வந்துடுவோம் அப்படிங்கிறதுக்கு பெரியவா இந்த மாதிரி காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கும்பொழுது ஒரு சந்தர்ப்பம் பெரியவாளுடைய கிருப்பை வந்து பிராணிகள்கிட்ட அபரிமிதமான கிருப்பை பெரியவா பெரியவாளுக்கு ஒரு மகான் அப்படின்னு விட்டாலே சொல்கிறேன் இல்லையா அந்த சமதர்சனகா பண்டிதாகா சமதர்சனகான்னு கீதையில் பகவான் சொல்லிட்டா இது அடிக்கடி இது இது சொல்லவே முடியாது நமக்கெல்லாம் இந்த பாவம் வர ரொம்ப க ரொம்ப துர்லபம் வித்யாவினய சம்பன்னே பிராமணே கதிகஸ்தினி சுனிச்சைவ ஸ்வபாகே ச பண்டிதாகா சமதர்சனகான்னு தேர்தட்டில் நீ கண்ணபிரான் சொல்லிவிட்டார் ஒரு நாயின் இடத்திலும் ஒரு சண்டாளனத்திலும் ஒரு பசுவின் இடத்திலும் ஒரு யானையின் இடத்திலும் எல்லாத்துலேயும் சமதர்சனம் பண்ணுறதுன்னா கஷ்டம் இல்லையா எப்படி பண்ண முடியும் ஸ்வதகா அது பார்க்கும்பொழுது சரீரம் தானே நம்ம கண்ணுக்கு தெரியறதே இப்போ ஞானிகளுக்கு சரீரம் தெரியலை ஞானிகளுக்கு என்ன தெரியறதுன்னா ஆத்மா தான் தெரியறது மரத்தை மறைத்தது மாமத யானை மரத்தில் மறைந்தது மாமத யானை பரத்தை மறைத்தது பார்முதல் தெய்வம் பரத்தில் மறைந்தது பார்முதல் பூதம்ங்கிறார் திருமந்திரத்தில் திருமூலர் அப்படிங்கிற பெரியவர் சொல்கிறார் நீ யா ம மரம் இது டேபிள் அப்படின்னு பார்த்தேன்னா டேபிள் பிளாஸ்டிக்னு பார்த்தேன்னா பிளாஸ்டிக் அது மாதிரி ஒரு குழந்தைட்ட யானையை கொடுத்தா அது குழந்தை ஹை யானை பொம்மை அதே ஒரு ஆசாரி வந்தானா என்ன மரம் தேக்கு மரமா பலா மரமான்னு தட்டி பார்க்குறான் இல்லையா அப்போ நீ மரம்னு பார்த்தா மரம் அது போல இதுதான் ஈஷோபனிஷத்தினுடைய தத்துவம் ஈசாவாசியம்னு ஆரம்பிக்கிறது அது ஈஸ்வரனால் ஈஸ்வரனால் இந்த ஜெகத்து மறைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ நீ இந்த ஜெகத்தை ஈஸ்வரன் நாராயண ஸ்வரூபம்னு பார்த்துட்டேன்னா நாராயணன் பிரகலாத சுவாமி எல்லா இடத்திலும் ஏகாந்த பக்தி கோவிந்தே எத் சர்வத்திர ததீக்ஷணம் என்று நான் பகவானே பார்த்தார் நம்ம எல்லா இடத்துலையும் என்ன பார்க்குறோம் எல்லா இடத்துலையும் நமக்கு பிடிச்சது பிடிக்காதுன்னு பார்க்குறோம் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் இன் அவர் நம்மளுடைய பார்வையில் தான் இருக்குது பிரதிமுகஸ்ய யதாமுக ஸ்ரீஹின்னு நீ உன் பார்வை எப்படி இருக்கோ அப்படி தான் உனக்கு எல்லாம் வரப்போகிறது லைஃப்பில் அதனால் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஆச்சாரியால் இருக்கும்பொழுது ஒரு பணக்கார குடும்பம் ஒரு கார் வச்சுன்னு வந்துட்டா அந்த மாமி வந்து வாசலில் வந்து சுமங்கலி ஓன்னு அழறா பிரிவாங்கேந்து வந்து அம்மா இந்த மாதிரிலாம் அழப்படாது என்ன விஷயம் அப்படின்னு இவாள்ட்ட பாலு மாமா கேட்டார் உடனே இவா சொல்கிறா எங்கள் ஆற்றுல ஒரு நாய் வளர்த்தோம் அந்த நாய் வந்து ஒரு நாலு நாளாக பேச மாட்டேன் குலைக்க மாட்டேங்கிறது சாப்பிட மாட்டேங்கிறது சோந்து சோந்து படுத்துக்கிறது எந்த சமயம் அந்த நாய் செத்து போயிடும் போல இருக்குது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொன்னான் உடனே பெரிவாள்ட்ட போய் இவர் சொன்னான் இந்த மாதிரி அவள் வந்து ரொம்ப அழகா அந்த மாமி அந்த நாயை பெரிவா எப்படியாவது காப்பாற்றணும் பெரிவா உடனே ஏண்டா நான் என்ன வெட்டினரி டாக்டராடா என்கிட்ட வந்து நாய்க்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்கிறேன் எல்லாத்தையும் எங்கிட்ட நான் சங்கராச்சாரியர்றா நான் ஜபம் பண்ணுறதுக்கு இருக்கேன் நான் நாயை காப்பாற்றுறதுக்கு என்ன எல்லாம் எல்லாத்தையும் வந்து எங்கிட்ட நாய்க்கு உடம்பு சரியில்லை குழந்தைக்கு உடம்பு சொல்லி இதே சொல்லிட்டு இருந்தால் நான் எப்படா இருக்க முடியும் நான் ஊரை விட்டு போகிறேன்டா அப்படின்னு ஏதோ தாட் பூட்டினா இவாளுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே புரியல எப்பொழுதுமே கூட கைங்கரியம் பண்ணுறவா கொஞ்சம் துணிச்சு அடிச்சு பேசுவா இப்போ அந்த மாமா சொன்னார் பெரியவா நேர நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவா நீங்கள் பரமேஸ்வரன்கிறது எனக்கு தெரியும் நீங்கள் இந்த சங்கராச்சாரியார் ஜபம் பண்ணுறது தான் எனக்கு டியூட்டிங்கிறதெல்லாம் வெளியில் வேணால் உபன்யாசம் பண்ணலாமே தவிர இப்போது உங்களை நம்பி வந்துட்டா
நாயை பார்த்தா நான் நான் குளிக்கணும் என்ன போய் நாய் நாயினா அவ்வளவு அனாச்சாரம் இதெல்லாம் என்ன பண்ண சொல்றீங்க அப்படின்னு மறுபடியும் சொல்லியிருக்கா தெரியவா இதெல்லாம் தெரியாது உங்களுடைய கிருப்பைக்கு முன்னாடி இந்த தர்மம் அதர்மம் ஆச்சாரம் அனாச்சாரம் இதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது உங்கள் கிருப்பை தான் எங்களுக்கு வேணும்னு மறுபடியும் காலை பிடிச்சிட்டார் இதுதான் மகான்கள்கிட்ட உள்ள ஒரு குணம் மகான்கள் நம்ம எந்த அளவுக்கு ரூடமாக நம்ம பக்தி இருக்குன்றத டெஸ்ட் பண்ணுவா ஏற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதனால் அவன் அப்படி சொல்லிட்டாளே அப்படின்னு திரும்பி வந்துடக்கூடாது மறுபடியும் 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 போகணும் அவளிடத்துல ஈகோ பார்க்கக்கூடாது அதனால் இப்படி இவர் சொன்னார் இல்லையா வாசலுக்கு வந்துட்டா பெரியவா அந்த நாய் எங்கே அப்படின்னு ஒன்று அந்த நாய் படுத்துட்டுருக்கு அந்த நாய் இங்கே கொஞ்சம் கூட்டினுவா அப்படின்னா கூட்டின்னு வாங்கினோடனே பெரியவா வந்து என்ன சொன்னா அப்படின்னு விட்டா இவரை பார்த்து செருப்பு இருக்கோடா அப்படின்னா பெரியவாளுடைய பாதுகையை காட்டு பாதுகை எடுத்துனது இப்போ இது பாதுகடா காலில் போட்ட செருப்பு இருக்கோ அப்படின்னா இருக்கு பெரியவா என் செருப்பு இருக்கு அதை எடுத்துன்னு வா அப்படின்னா இவரோட செருப்பு எடுத்துன்னு வந்தார் அந்த நாய்க்கு முன்னாடி வை அப்படின்னா நாய்க்கு முன்னாடி வச்சோடனே பெரியவா ரெண்டு நிமிஷம் அந்த நாயை பார்த்தா பார்த்தோடனே அந்த நாய் பக்கத்தில் அந்த செருப்பை வச்சா செருப்பை வச்சோன்னா அந்த நாய் போய் சாம படுத்துட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தது கொஞ்சம் அதுக்கு உணர்வு வர மாதிரி இருந்தது அந்த நாய்கிட்ட அசவெல்லாம் தெரிஞ்சுது உடனே ஒரு குடம் தண்ணியை கொண்டு வை அப்படின்னா தண்ணியை கொண்டு வச்சா கடை 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 கடைன்னு குடிச்சுது ஒரு சேர் பால் கொண்டு வாங்கினா பால் கொண்டு வந்து நாய் கிடுக்கு ஒரு வாரமாக அந்த நாய் சாப்பிடலை குலைக்கலை பால் குடிச்சுது என்னடா நேவேத்தி ஆயிடுத்தா அப்படின்னு கேட்டான் பிரசாதம் ரெடியாக இருக்குது பெரியவா ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு உள்ளாத போய் பிரசாதத்தை நேவேத்தியெல்லாம் பண்ணிவிட்டு எல்லாரும் கொண்டு பிரசாதம் கொஞ்சம் ஒன்றுந்து நாய் நாய் அதையும் சாப்பிட்டுது பெரியவா கையால் பிரசாதம் சாப்பிட்டுது பெரியவா அங்கேருந்து வந்து இப்போ நாய் கரெக்டாக இருக்காமா அப்படின்னு கேட்டா கரெக்டாக என் புள்ள மாதிரி வளர்க்குறோம் சாமி தான் காப்பாத்துறீங்க அப்படின்னு அவர் நமஸ்காரம் பண்ணி கொ நாய் அது நாய் இல்லையா அது பெரிய அந்த டாபர் மேன் அது பெரிய நாய் அதுவே கண்ணுக்குட்டி மாதிரி இருக்குது அந்த நாய் அந்த நாய் இப்போ சம்மனு சிம்மு சிங்கம் மாதிரி வண்டியில் ஏறி போகிறது அதுக்கு ஒரு வண்டி வச்சுருக்கா அதில் ஏறி போகிறது பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணி அனுப்பிவிட்டாத இவர் அங்கேருந்து ஆச்சரியம் தாங்க முடியல இவர் இன்னமும் அதுக்கு நேரம் செருப்பெடுத்து போட்டார் இன்னும் இப்படி இப்படின்னார் கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த நாய் முடக்க முடக்க முடக்குன்னு எல்லா பாலையும் குடிச்சிருத்து எல்லா தண்ணியும் குடிச்சிருத்து பெரியவா என்ன இது இது என்ன சித்தி இது என்னன்னு சொல்லுங்கோ அப்படின்னு அச்சடே இது ஒன்றும் இல்லைடா இது என்னன்னு தெரியாதா வீட்டுக்கு திருட வரவும் முதல்ல நாய் வாயை கட்டி போவான்டா நாய் வாயை கட்டுறதுக்குன்னு ஒரு மந்திரம் இருக்கான் கட்டுறதுக்கு ரெண்டு எழுத்து மந்திரமா ராமாங்கிற மாதிரி ஒரு மந்திரமா அதை வாய் கட்ட அவுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆறு எழுத்து மந்திரம் இருக்கான் அதெல்லாம் பெரியவாளுக்கு தெரியுமா அது அதுக்கு ஒரு துர்தேவதை அதுக்கு உபாசனை பண்ணி தான் அவன் வந்து நாய் அந்த திருடம் வந்து அந்த நாய் வாயை கட்டியிருக்கான் இல்லையா நாய் வாயை க பார்த்துருக்கேன் நானே பார்த்துருக்கேன் நாய் வாயை கட்டினா சாப்பிடாது கொஞ்சம் நாள் செத்து போயிடாது அந்த கட்டை யாராவது எடுத்து விடும் நம்ம மனுஷாளுக்கு வந்திருக்கிற மாதிரியே நாய்க்கு வந்துருச்சுட்டு போயிடுவா ஏன் அப்படின்னு விட்டால் நாய் திருடம் வரத்துக்கு அது ஹேத்து பண்ணிவிடுவா அவா அவள் கண்ணை வைக்கிறதுக்காக நாய் குலைச்சி காமிக்க கூடாது இல்லையா நாயை கட்டிவிடுவா நாய் வாயை கட்டிவிடுவான்னு சொல்லுவா அதை அதை கேட்டோன்னா சில பேர் ஆற்றுல இருக்கிற மாமி வாயை கட்டினா தேவையில்லையே அப்படிங்கிறா சில பேர் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்மளால் அதுக்கெல்லாம் மந்திரம் நமக்கு தெரியாது இது இது தெரிஞ்ச நல்ல மெத்தடாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தடு தெரிஞ்சிங்கன்னா பல இல்லையா A deaf husband and a dumb wife is the uh, best combination of English. If you have a husband, you can talk to him and talk to him. No, no, no. If you have a husband, you can talk to him. You can talk to him. If you have a husband, you can talk to him. If you have a husband, you can talk to him. If you have a husband, you can talk to him. Do you know who you know? Do you know who you know? அது யாரையோ பிடிச்சி அவன்கிட்ட இருந்து அதை ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கா பெரியவா அந்த செருப்பு எடுத்து வச்சோடனே அந்த துர்தேவதை போயிடுத்து அது கட்ட அவுத்துட்டேன்டா அதாவது முடக்கு முடக்குன்னு பால் குடிக்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லைடா அதை காவந்து பண்ணிட்டேன் போதுமான இப்போ உனக்கு சந்தோஷம் தானே நீ கொடுத்த வாக்கை நான் பரிவாலனை பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னு நான் அவன் பெரியவா அந்த மாதிரி நிறையா கதைகள் சொல்லுவார் அவர் எப்பொழுதுமே பெரிவாளை பற்றி சொல்லும் பொழுது நான் ஒரு ரெண்டு விஷயம் சொல்லி பூர்த்தி பண்ணுறது உண்டு ஒரு இது என்ன அப்படின்னு விட்டா பெரிவா வந்து சர்வஜர் அந்த பீடத்துக்கே சர்வஜ்ஞ பீடம்னு பேர் இன்னைக்கு இருக்கிற இப்ப இருக்கிற பெரிவாளும் சர்வஜா தான் நம்ம பரமாச்சாரியால் நம்ம ஒரு அதி பிரீத்தினால பெரிய பரமாச்சாரியால் நம்ம கொண்டாடுறோமே தவிர ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் எல்லாரும் அதாவது எல்லாருக்கும் சொல்றேன் நம்ம சமூகத்தில் இருக்கிறவா எல்லாருக்குமே
நிறையா துன்பங்கள் வரும் அதில் ஒன்றும் சம்சயம் இல்லை ஆனால் நம்ம நம்பிக்கை இழந்துடக்கூடாது ஏன் அப்படின்னு விட்டால் களி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு விட்டால் களினா அதர்ம மித்திரேனு பாகவதத்தில் இருக்குது களி வந்து அதர்மத்தை தர்மம் மாதிரி காட்டும் அதர்மத்தை தர்மம் மாதிரி காட்டும் ஏன் அப்படின்னு விட்டால் கலவ் கல்மஷ சித்தானாம் பாபத்ரவ்யோப ஜீவினாம் விதிக்ரியா விகீனானாம் கதிகி கோவிந்த கீர்த்தனம் என்று போதேந்திராச்சாரியாருடைய வாக்கு அதனால் நம்ம அந்த நாம உச்சாரணத்தினால குரு பக்தினால் நம்ம தான் தெளிவாயிக்கணும் புத்தியை தெளிந்த ஓடையாக நம்ம வச்சுக்கணும் அது குரு கிருப்பையினால தான் பாவிக்கும் அந்த குருவினிடத்துலேயே நம்ம தோஷத்தை ஆரோபிச்சுட்டோம் அப்படின்னு விட்டால் அதுக்கப்புறமா நம்மளை யார் காப்பாற்றுவா உலகத்தை உத்தாரணம் பண்ணக்கூடிய சாட்சாது சத்குரு ஜெகத்குரு பரம்பரையே நம்ம சம்சயப்படுறது அப்படின்னு விட்டால் நம்மளையே நம்ம சம்சயப்படுறதா ஆகிடும் ஆத்ம துரோகம் அது அதனால் நம்ம ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் பெரிய இப்போ இருக்கக்கூடிய பிரிவா இப்போ இருக்கக்கூடிய புது இளைய பிரிவா ரெண்டு பிரிவாளுமே பரமாச்சாரியாலால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பரமாச்சாரியாலுடைய க்ளோஸ் ட்ரைனிங்கில் டெவலப் ஆனவா அப்படிங்கிறதுனால அதில் நம்ம பரமாச்சாரியால் இடத்துல என்ன பக்தி வச்சோமோ அந்த பக்தியை அந்த மடத்தில் நம்ம வைக்கணும் அதை இவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கோ அதை ஒப்பீனியன் கொடுக்கறதுக்கோ உள்ள யோகிதை நம்ம கிடையாது ஏன் அப்படின்னு விட்டால் இந்த மட்டத்தை ஆரம்பித்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் ஆதி ஆச்சாரியால் அவதாரம் பண்ணி அதுக்கு முன்னாடி பராசரர் சக்தி அவாள்னா அவள் அப்பா அவா தற்புத்திரன் தற்புத்திர அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளுடைய புள்ள அதாவது நேராக சாட்சாத் ஸ்ரீமன் வாசுதேவன் இடத்துல நாராயண இடத்துல குரு பரம்பரை போகிறது அப்பேற்பட்ட குரு பரம்பரையை வாயினால் பேசுகிறதுக்கு நமக்கு யோகியதை கிடையாது அந்த பாபத்தை நம்ம பண்ணக்கூடாது யாரோ பண்ணினாலும் அந்த பாபத்தை பண்ணி நம்ம பண்ணக்கூடிய புண்ணியங்கள் எல்லாம் ஓட்ட பாத்திரத்தில் தண்ணி ரொப்பினா மாதிரி போயிடும் அதுக்கப்புறம் விழலுக்கு இறைத்த நீர் போலே ஸ்ரீ பாகவதத்திலே சொல்கிறா கிரண்ய கசிப்பு பண்ணின யாத்தனைகள்லாம் பிரகலாதனுக்கு பண்ணினதெல்லாம் எப்படிடா போச்சு அப்படின்னுட்டா சத்காரியம் புண்ணியம் இல்லாதவன் சத்காரியம் பண்ணினா மாதிரி போச்சுங்கிறா புண்ணியம் இல்லாமல் சத்காரியம் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் ஒன்றும் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை ஓட்ட பாத்திரத்தை ரொப்புற வேலை தான் அதனால் நம்ம புண்ணியம் பண்ணுறோமோ இல்லையோ பாபத்தை சம்பாதிச்சிக்காமல் இருக்கிறது ரொம்ப மகத்தான பாபம் அதுவும் இது மகதீ வினஷ்டிகின்னு பெரிய பாபத்தில் கொண்டு விட்டுரும் அதனால் அதை நம்ம செஞ்சிடக்கூடாது இந்த பீட்டமே சர்வஜ்ஞ பீட்டம் அப்படின்னு தான் அதுக்கு பெருமை